хорошо, поставим все. Ну что, мы готовы? Девочки! Что, позвать всех? Ну, говорили, по сколько мы начинаем? Уже 15 минут назад начали. Оль, закрывай дверь тогда. So, I am sure that many of you want to get into what do I do specifically for a behavior. Сто процентов все хотят применения и инструкцию, что теперь делать с этим поведением. But what I want us to do is make sure we get through the understanding of the brain and where our kids are coming from, because that's going to help us. When we're looking at behaviors. Но я хочу, чтобы мы поняли, уложили себе по полочкам про мозг и что происходит в мозге ребенка. And I promise you, you're going to leave here with tools to help you with behaviors. Я вам обещаю, что у вас будет коробочка со всякими инструментами, что делать с детьми, когда вы уйдете отсюда. I was talking with the psychologist. And they're getting the same thing. Мы с психолог со специалистами говорили, и они говорят о тех же вещах, что и мы говорим. We want specific two behaviors. Они тоже просят нам, пожалуйста, скажите, что с этим и с этим делать. And they're saying the same thing. Wait, we have to build up to it first. А специалисты говорят, подождите, Кен, который преподает специалистам, говорит, подождите, надо основание заложить сначала. So bear with me. Поэтому терпение, пожалуйста, и терпение. Um, this is a MRI scan. Это картинка uh, мозга сканирования. On the left is the um, normal brain of a three-year-old. Uh, вот uh, нормальный размер мозга обычного трехлетнего ребенка. On the right is the brain of a three-year-old who had extreme neglect. Справа размер мозга ребенка, который испытал депривацию. What do you notice? Что вы заметили? There's holes, dark holes. Дырки, размер. Ну, видимо, средняя часть меньше разных. The middle part is less developed. Yes. Does anyone know what this middle part is called? Как называется вот эта средняя часть? Not the big left, corpus callosum. Вот так это называется. Не помню по русски как называется. Подскажите, кто называет? Не гордость. Слушай, тут половина кадров. The corpus callosum. It actually connects the left and the right sides of the brain. Neocortex соединяет правое и левое полушарие. And I have looked at lots of medicals from children from institutions and orphanages. Я смотрела на медицинское медицинские заключения многих детей из детских домов и больниц. And many of them will say that they are missing the corpus callosum. И многие заключения говорят о том, что у ребенка отсутствует неокортекс. Прозорное тело. Спасибо. Мне такие помощники очень нужны. The corpus callosum acts as a highway that lets information go back and forth. Вот это мозолистое. Еще раз. Мозолистое тело. Мозолистое тело такой как бы путь для информации. When we first brought home Israel. They did an MRI scan in America of his brain. Когда мы Израиля привезли только домой в Америке, мы сделали сканирование мозга. And he was said to be missing his corpus callosum. И ему сказали, что вот эта часть мозга отсутствует. Three months ago, we did a repeat MRI scan of his brain. Три месяца назад мы повторный сделали скан. He is not missing a corpus callosum. Он на месте. 
появился. И теперь у него есть um, объем. And what that tells us is that while a brain can be horribly negatively affected, и что нам это говорит, что несмотря на то, что мозг может быть ужасно поврежденным, security and love can help the brain grow. Любовь и чувство защищенности помогают мозгу расти. And the brain is capable of changing a whole lifetime. И мозг меняется всю нашу жизнь. Remember when we talked earlier about what, how we get resiliency? Помните, мы говорили с вами о стойкости. Because we know that resiliency is the opposite of adverse childhood events. Потому что стойкость она противоположна НДО, да? Мы говорили. We understand that um, one child with four aces. With standing next to another child with four aces, they're not going to respond the same. Два ребенка с одинаковым НДО будут реагировать на происходящее по-разному. And so this is one of the best ways for me to explain and for me to have understood how we build resiliency in children. Вот как я понимаю и как мне легче всего объяснить вам о построении вот этой стойкости в ребенке, формирование стойкости. In utero, we have millions of neural cells already formed. Когда мы находимся в утробе матери, миллионы вот этих связей и нервных клеток уже сформированы. And in the first year of life, every second, one million neural connections happen. И в первые годы жизни миллионы нервных соединений появляются и образуются в мозге, в, в мозге ребенка. And that's why children can learn two languages and they can learn really fast. Поэтому маленькие дети могут одновременно несколько языков выучить и вообще учатся всему быстро. Because they are ready and primed to make those connections. Они в таком состоянии, у них мозг вот, в состоянии готовности, чтобы эти связи формировать. I am not an artist. Я не художник. These are two brains. Два мозга. All right. And so we're going to start with neural cells. Вот нервные клеточки. And we're going to start with what I call the green brain baby. Итак, начинаем, я так называю, ребенок с зеленым мозгом. In utero, we start forming neural connections. Уже внутри утробно мы начинаем строить нейронные связи. Наш мозг начинает строить нейронные связи. The baby is already receiving hormones and can hear mom and can hear heartbeat. Уже будучи еще в животе ребенок гормоны получает, может слушать слышать маму. And so what we see in utero is that the baby is building green neural connections that are very strong because they're being nurtured by mom. Уже внутри утробно ребенок, о котором мамочка заботится, начин, в его мозге начинают строиться связи, зеленые связи, положительные. And mom is nurturing baby through diet. Мамочка хорошо питается. Talking to baby, говорит с малышом, not feeling stressed out, спокойное у нее состояние, and so we see already a baby forming with green, strong connections. И мы видим, что ребенок у нас растет зелеными, здоровыми связями. And then the baby is born, ребеночек родился, and we see a baby express their need. So how does a baby tell you they need something? И вот ребеночек что-то хочет. Что, де, что он делает, когда у него появляются желания? And then what do we do? А мы что делаем? And so what we see happening is a baby 100% needs their, needs their needs met by the mother. Сто желание 
и нужды ребенка восполняются мамами. So baby cries. Ребенок плачет. Mom responds. Мама отвечает. A baby cries. Ребенок плачет. And mom feeds baby. Мама кормит малыша. Baby cries. Ребенок плачет. Dad comes. Папа подходит. And millions and millions of green connections are made. Миллионы, миллионы связей строятся. And it's through the cycle of attachment. И вот это все через цикл привязанности. And the cycle of attachment is when a child expresses a need. Связь устанавливается, когда ребенок свое желание показывает. And when they do that, they go into a very hyper state because they're crying. Они входят в такое состояние гиперактивности, потому что они же плачут. And then the caregiver or the adult comes in and meets the need. И взрослый удовлетворяет нужду. And calms the child back down. И этим самым успокаивает малыша. And so then we see this brain being formed. That's a green brain. И мы видим вот такой зеленый мозг формируется. Every once in a while, mom might need a shower. Иногда мамочке нужно принять душ. And the baby cries and mom's in the shower. Малыш плачет, а мама в душе. And that's okay. И в принципе это нормально. Because we aren't able to get there every single time. Потому что мы же не можем сто процентов всегда все это всегда удовлетворять нужды. Let's talk about the red brain baby. Давайте поговорим о ребеночке с красным мозгом. This baby, mom is very stressed out. У мамы огромный стресс. She's not supported by family. Никто ее в семье не поддерживает. She's not supported by the baby daddy. Папа маму тоже не поддерживает. Бросил, может быть даже. And so we see stress hormones going to the baby. Гормон стресса поступает к ребеночку. Maybe she uses alcohol and drugs. Может она алкоголь употребляет, наркотики. And then we see the baby born. И потом малыш рождается. And maybe we have a mother that doesn't know how to respond to the baby. Может быть у нас мамочка не знает как реагировать на плач малыша. And baby cries and mom doesn't come. Малыш плачет, мама не приходит. Or baby cries and mom just gets angry and says, "I don't know what to do." Или мамочка малыш плачет, а мамочка говорит, "Я не знаю, что с ним делать, если это." Or baby cries and hears mom and dad yelling. Малыш плачет, а мама слабо ругается. But mom also might respond sometimes and do it well. Ну, иногда мама тоже правильно реагирует на плач ребенка. But for the most part, we're seeing red connections. Но в своем большинстве мы видим красные связи. And disorganized attachment. И дисорганизованная привязанность. At about 18 months of age. Примерно 18 месяцев. We see what's called cellular pruning. Pruning. Мы видим, как начинается процесс отделения клеток. The brain is actually going to take out the pathways it's not using. Мозг удаляет связи, которые не используются. So the green parts are going to go because they're not they're not the majority. Из того, что вот эти зеленые пути не используются регулярно, постоянно, они удаляются. And the red parts in the green brain are going to go because they're not the majority. И в красном мозге из того, что зеленое меньшинство, они удаляются. And so what we have when we look at these two brains is a survival brain. И когда мы смотрим на такой мозг, что мы видим? Это мозг, который самовыживает. A child that is always operating out of fear. Ребенок, который постоянно действует из страха. And whose amygdala is always looking and looking and looking. И чья, чье вот это ментальное, ментальное тело постоянно бдит. Then we have the green brain child. И потом у нас есть ребеночек с зеленым мозгом. Who trusts the world? Которые доверяют всему миру. And when when things happen, they look to secure adults. И когда что-то происходит, они сразу смотрят на своего на свою безопасную основу на взрослого. And so what we understand about this is when you have a lot of early trauma, or when you have the first 18 months chaotic. И что это позволяет нам увидеть, что когда в первые 18 месяцев жизни у тебя много травм или хаоса в жизни. You are less able to weather adverse childhood events later on. Тебе сложнее пережить 
разновидные проблемы в жизни и даже детстве. Because we download resiliency in our children starting in utero. Мы уже внутриутробно закладываем в ребенка стойкость. And so when in clinical practice, what we can often see и, uh, медицине, видим, is a child that has ha had a really strong foundation the, in the beginning. Ребенка, основание, первые, uh, жизни, can better weather traumatic events later on in childhood. Uh, в последующие годы. Then the child that has the red brain. Чем ребенок, у которого красный мозг. Because we've talked about their, their foundation is not stable. Потому что основание, как мы говорили, непрочное. So when we look at toxic stress for our kids, когда мы видим Stress, we see holes in their brain. Мы видим дырки в их мозге. We call them functional holes. Мы, мы называем их функциональными дырами. What part of the brain is that? Какая часть мозга это? It's the front, which is our thinking brain. Это наш мыслительный мозг, да? And so what we're seeing with these scans is that our kids, it's actually causing their brain not to grow correctly. And so I'm going to tell you, that you guys can write this down if you want, okay? When we look at trauma and chronic stress, when it, we're red brain. When that occurs prenatally to early childhood, we see issues with learning and memory. Когда это происходит внутри утробной или в первые 18 месяцев жизни, мы видим проблемы с памятью и с обучением. Early adolescence, we see issues with attention, impulse, and emotional control. Уже в раннем таком, ну может, adolescence, наверное, как подростковый, да, возраст. We see issues with what? Um, emotional control, uh, impulse, impulsiveness, And then late adolescent, the teens, we see a sensitivity to anything stressful and a more intense stress response. Okay, предыдущее то, что я сказала, это начальная школа, а в подростковом возрасте уже. Yes. So they're more sensitive to anything stressful and they have a more intense stress response. Ah, то есть у них очень сильный ответ на стресс, эмоциональный. And so something that would not be seemingly stressful will tip them off. И для таких вот детей в подростковом возрасте какая-то мелочь, которая в принципе мелочь, просто выбивает их. This is actually an example Это of the connections of the neurons. Это вот как связи нейроны выглядят. And so if you look at the one to the left, that's a newborn. Если вы посмотрите вот самая лев, левая картинка, это новорожденный. Then a one month old. Потом один месяц. Six months. Шесть месяцев. And two years. И два года. And so we see this humongous amount of connections happening. So when the brain is the most susceptible to traumatic things, is during those first two years. И вот мы видим огромное количество связей устанавливается, и в первые два года жизни мозг особенно чувствителен к травме. And so one of the things I like to say is states become traits. And so if you imagine you're sledding on a hill in the snow and you take the same path every time, how hard is it to be going down the hill and start a new path? Yes. And so if you're 
вы постоянно используете одну и ту же тропинку, насколько сложно потом решить по другой тропинке, да, на лыжах или на, са на санях это катаемся. And the majority of what they are learning those first two years is how to regulate from the parent. В первые два года жизни самое главное, что дети узнают, это как научиться самому, как управлять собой and so when we miss that attachment cycle or that regulation with our kids we've got to go back and we have to start regulating them almost like they were babies again and I'm not telling you to feed them a bottle or put them in a diaper. <laughs> but you're going to need to meet them at a different place than what your their age is. Есть вопрос относительно вот этого, от того, что мы говорим про развитие мозга? Можно примеры, вот как возвращаться? Сначала, да. When my 12-year-old, he will, um, I, okay, here's an example, because this just happened. <laughs> I had told my 12-year-old, get your shoes on, it's time for school, we got to go to school. And, and he was started absolutely freaking out, and he dropped to the ground and started whining like a three-year-old. В истерике упал на пол и начал бежать, как трехлетка. Now, as a parent, I'm like, you are 12 years old, get off the ground, quit whining like a three-year-old. И, как любой родитель, мои чувства, тебе 12, встань и хватит выйти. But I understand his background, and I know that there are times that I have to parent his emotional age. Но я понимаю, что мне нужно воспитывать его на уровне эмоциональном, и я понимаю его прошлое. Because it's not about him being able to put shoes on. Потому что это вообще не относится к тому, что он не в состоянии одеть ботинки. The issue is he needs me to help him regulate. Ему нужна помощь, сама, чтобы успокоиться. So I will sit by him and say, hey, I'll sit here while you're getting your shoes on. Я говорю... Я буду тут сидеть рядом с тобой, чтобы, чтобы помочь тебе одеть ботинки. And that helps him come back to the age of a 12 year old who is very high functioning in school. И это помогает ему вернуться на уровень 12 летки, который в принципе очень хорошо справляется в школе совсем. So it's really strange to see a 12 year old who is the top of his class suddenly act like a three year old. Очень странно 12 летний ребенок, который один из лучших учеников в классе. But you will see that in kids, especially um, when I worked in the classroom. Вот особенно когда я работала в школе, я часто это видела в детях. In a stressful situation, the bigger the gap between chronological age and emotional age, чем больше разрыв между физиологическим возрастом и эмоциональным, the more they are they're dealing in a past trauma issue. Um, они все еще пытаются переработать свою старую травму. And they need me to step in and regulate, not punish a behavior. И, я, я нужна им для того, чтобы помочь им успокоиться, а не чтобы наказать их. And it's hard, because when my 12-year-old acts like a 3-year-old, I want to, it drives me crazy. И это сложно, потому что как 12-летний ведет себя как 3-летний, это сводит меня с ума. But it's me recognizing that he needs me to meet him as a three-year-old. 
к нему нужно относиться как к трехлетнему ребенку. Do you guys see this with some of your teenagers where they will act way younger? Вы видите это со своими подростками, когда они ведут себя намного меньше? And does it drive you crazy? Выводит из себя, наверное, конечно. It is so important to understand what is their brain doing in that moment. Очень важно видеть эту картинку, что происходит с их мозгом в этот момент. His brain is not thinking. His brain is living in the limbic system. В этот момент их мозг не думает. Они же он же в лимбической системе. So let me show you what I would have done before I understood this better. Давайте я вам расскажу, что я бы сделала до того, как я понимала. Что происходит с мозгом ребенка? I can't get my shoes on, and he throws himself on the ground, and he's crying. Он говорит, не могу ботинки одеть, кидается на пол в истерике, и вот мой ребенок вот такой. I am like, you need to act like a twelve-year-old, and you need to get your shoes on. И я, тебе надо вести себя как двенадцатилетний, одень ботинки. I can't get my shoes on. I can't do anything. I'm just stupid, and I hate myself. Oh, я ничего не могу делать. Я дурак. Я тупой. И все. I'm not screwing around. Get your shoes on before I hurt you. Тебе сейчас будет больно. Быстро одел ботинки. And then you have two little brains that are fighting. И потом вот два мозга, которые друг с другом борются. And two little brains fighting do nothing. И два мозга, которые борются, ни ни к чему хорошему не приводят. So then, when I step down to his emotional level, I'm using my emotions and my thinking brain to meet him where he is. А когда я опустилась на его уровень, я свои мозги спокойные использую для того, чтобы обратиться на его эмоциональном уровне к нему. And bring his brain back down. И успокоить его, чтобы он из лимбической системы просто вошел в состояние покоя. But let's talk about a worse behavior. А давайте поговорим о вещах хуже. I'm going to tell you what I call the cupcake story. Я вам расскажу историю, которую я называю cupcake. I had a little boy um, that um, came to my home, and he was eight. У меня был мальчик восьми лет. And so I had told him, "Hey, I make cupcakes. They're after dinner. Don't eat the cupcakes." Я ему сказала, я делаю капкейки, мы их после ужина покушаем, поэтому сейчас не надо кушать капкейки. And I told all the kids, we're gonna have the cupcakes after dinner, so don't touch the cupcakes. Всем сказала, капкейки не трогать, это после ужина. And so then I went out of the room, and when I came back in the room, he was holding two cupcakes. Ушла из комнаты, возвращаюсь, у него в руках две два капкейка. And he had cupcake all over his face. И еще на лице. And I said. Did you eat the cupcake? Я ему говорю, ты капкейки покушал? And he said, no. Нет. And I said, it's all over your face. Я говорю, на лице написано. And he said, no. Он ответил, нет. And little brains were fighting. И два мозга друг с другом бороться начали. Did it matter about? Was this about a cupcake? Это вообще вопрос о капкейках? No. I was dealing with a kid with a traumatic background. У меня проблема с ребенком с травматическим прошлым. And when I came at him and asked him if he ate the cupcake, когда я подошла к нему и говорю, ты ел капкейки? He dropped into what we call survival brain. Он опустился в свой мозг выживания. And when your child does this, remember when the amygdala looks to the hippocampus for memories? И помните вот а, миндальное вещество, миндальное, бедеридное, смотрит на гипопокота. Гипоталамы. His amygdala saw me and said... Вот его миндальное посмотрело, увидела опасность, вспомнила. And it went to his memories. Вспомнила о прошлом, что там было в такие моменты. And remembered he had been beaten and hurt, so in that moment it was going to happen again. Потому что раньше его били, причиняли ему боль, so он он думает, что сейчас произойдет то же самое. So he was going to lie like his life depended on it. И он 
был готов обманывать и врать, потому что от них, твоя, его жизнь зависит от этого сейчас. And I was going to get him to not lie because I was triggered by my own fear issues. А я, во что бы мне это не стоило, хотела убедить его в том, что он не будет обманывать, потому что у меня же тоже там есть свое прошлое с ложью. And so when you engage in a battle like that, you, it goes nowhere. Поэтому, когда мы на таком уровне начинаем бороться, это ни к чему нас не приводит. So what should I have done differently? А что же мне надо было сделать по-другому? Ой, ты съел капкейки. О, я ем капкейки. Вкусные? Вкусные? Помните про атмосферу и про отношения? Did I set up his environment for him to be successful? А я атмосферу устроила, чтобы он потерпел успех, а не поражение. Maybe I shouldn't be leaving cupcakes out on the counter. Может, мне не надо было капкейки в первую очередь оставлять на столе. Or maybe I should have let them have a cupcake first and then save them for later. Может быть, надо было сначала дать капкейки. And so. One of the things I like to talk about is that our kids' brains, it likes to hold on to bad things, and it, good things fall off of it. То, о чем мне нравится говорить, что у наших детей в мозгах запечатывается плохое, а хорошие вещи как-то вот прям мимо, слетают с них. And this is how their brains survive. This is how they have survived. А это то, как они просто выжили, дожили до этого момента. Because being aware of bad things is what helps us be safe and stay alive. Потому что когда мы знаем обо всем плохом, мы можем выжить. So think back in um, caveman days. Например, подумайте о пещерных временах, да? What was more important to your survival? To know where the berry patch was or to know where the lion's den was? Что для пещерных людей было важно, где кустики с ягодами растут или где пещера льва. Но пещера льва, она тебя сегодня же может убить. Вот будет маленький клип. Я люблю показывать этот клип, потому что мы из негативных, из плохих вещей учимся не повторять их еще. Скажите, мама удовлетворяет потребности ребенка все, когда ребенок маленький, и это хорошо. Если ребенку 14 лет и 15 лет, нужно также какое-то время удовлетворять все его потребности. Мама, принеси попить. Мама, укрой меня, мама, посиди со мной. Ну, то есть, как в этой ситуации себя вести? Также закрыть все... Ребенок был в системе до меня. И вот сейчас... So... When they act, when they act out in their emotional age, I'm meeting their emotional age. Когда они ведут себя на эмоционально выражают, я обращаюсь к их эмоциональному возрасту. But when I'm meeting them as a younger child, like you're talking about, когда я обращаюсь к их маленькому ребенку, как вы вот сейчас говорите, I'm I'm going to provide age-appropriate regulation. Я им Соответственно, их возраста предлагаю моменты для регуляции. And so that would be bedtimes. Например, спать ложиться. That would be limited amount of screen time. Ну, 
That would be a good diet. Еда, которую они кушают. That would be making sure they get exercise. Что они должны физически so that regulation is happening in your environment that's age appropriate. То есть вот вы у себя соответственно их возраста помогаете им успокаиваться и регулировать себя. But what's important to understand is that when they flip out or they have a big behavior, вы должны понимать, что когда у них истерика какая-то случается, their amygdala literally hijacks. Their thinking brain. Их ментальное вещество, оно реально просто покажет, гасит их мыслительный мозг. Think of teenagers. How many times do we look at teenagers and think, "What are you thinking?" Подумайте, вот сколько раз мы смотрим на подростков и думаем, вообще, что такое было? Especially when they're around peers, right? I mean, we all know that here, film this is like a really bad idea. Um, when a teenager wants you to film a trick or something, they're going to do. And so, teenagers are absolutely being regulated by their peers in peer environments. То есть а, подростки, они регулиру... их поведение регулируется их сверстниками, устанавливается. And that's why we see them do really dumb things. Поэтому мы видим, что они очень странные вещи делают. So as parents, what we do is we try and schedule their environment and, their... and put routine in when they're in our home with us. Поэтому, когда они... мы пытаемся режим и рамки установить, когда они в нашем доме сами. Ответили? Нет? Okay. Я поняла вопрос, сейчас я еще раз попробую. So, uh, Is it manipulative when he's talking? No, so, right, right, so, right, so, so what, I, what I would do when your child is acting like, like a three-year-old or a four-year-old, and I'll give you an example in my home. And my 15-year-old might walk in the door and have just be exploding and upset. His voice is, is whiny like a toddler. He's actually acting like a toddler. And as he walks in the door, he shoves his brother. And he chucks his backpack. And he winds out how much he hates everybody and everything. And in that moment, inside, I, as a parent, want to address attitude in my mind. But I don't, because that's not where he's at. And so I, first of all, get myself to calm down because it ticks me off when he walks in the door and he's pushing his brother and he's doing these things. And I'm going to make sure his brother's okay because he just got knocked over. And then I am going to have a body language that's completely calm. And I'm going to say, why don't you come and sit with me? And he will stomp into the living room and he'll throw himself down on the couch. And 
бросил себя на диван. And I'm gonna sit there, and what I'm doing with my body language is slowly bringing his brain back. И то, что я делаю своим физическим телом, я успокаиваю мозг. I'm not gonna rock him. Конечно же, я не буду его качать. But I'm going to start getting him to breathe and calm down. Буду помогать ему дышать, успокаиваться. And then I'm gonna find out, wow, or say, you seem really angry and upset. Скажу, ты очевидно что ты злой и расстроенный. Tell me about this. Расскажи, что произошло. And so slowly he's gonna start talking and processing through. But what I'm doing is I'm before I get to the talking part, I'm regulating through body language. И прежде чем я даже начну разговаривать с ребенком, я пытаюсь его успокоить. Через язык тела, да. Своим присутствием. Because I'm parenting his emotional age in that moment. Потому что в это в этот момент я к его эмоциональному возрасту отнош обращаюсь. And when we're done, I will probably ask him to, how are we going to make it better with your brother? И наверное, когда мы все поговорим, я спрошу, как ты можешь загладить свою вину перед братиком? I know it's really hard, especially with teenagers, because we want to punish attitude. Очень сложно с подростками, потому что мы хотим наказать их вот это отношение, поведение. But attitudes are how our kids move to feelings. Но отношения это то, как наши дети двигаются к чувствам. And it's how they process emotion. И это отношения просто выражают то, как они свои эмоции переваривают. And so think about this: when you wake up in the morning and your alarm clock goes off, подумайте, вот вы утром просыпаетесь от будильника. What do you do when you wake up and hear that? Что вы делаете, когда вы просыпаетесь на звук будильника? Do you you go ah right? And that's an expression. How many of you go yay? Как много из вас подпрыгивают в восторге, да? We have attitude all the time when we have when we're asked to transition hard, right? Каждый раз, когда нам нужно резко, быстро переключиться, у нас тоже как бы проблемы с отношением возникают и с поведением. So we have to learn to ignore attitude and get to the emotion underneath. Нам нужно учиться игнорированию вот такого поведения для того, чтобы понять чувства, эмоции. But that starts with us first because you're going to be triggered by attitude. Но должно начаться с нас, потому что would you guys agree that you get triggered by things your kids do? Согласна, что дети делают что-то, что вас трогает. And when we're triggered, we go into little brain. When we're triggered, we go into our little brain. Да, и когда на триггер произошел, мы в наш маленький этот мозг тоже уходим. And two little brains, it's like T-Rex fighting. It it получается два T-Rexа в борьбе. Her question was a little bit different. Okay, I'm not, so I'm not getting the question right. She's asking. Now we were saying about meeting the needs and that's how they attachment. So she's asking. You have a fifteen year old, but he's like using you as your servant. Okay, go get his information. Okay, so I understand now more what she's asking. So, re remember when we talked about the one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten? Помните, когда мы говорили вот про вот эти цифры один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять? And so, with his history, I don't know every piece of the history. What What do you think the drive is behind him wanting you to do things? И как вы думаете, из того, что не понимаешь всю историю, как вы думаете, что за его вот его за его вот этим желанием, когда он говорит? Прожить его, чтобы здесь была ситуация, или он манипулирует по 
хочет, чтобы он главный, а я исполняю его. И тогда бывает действительно у него потребность, когда он просит, но он не меня. Ну, он не So he wants his needs met on his terms. Итак, он хочет, чтобы его желания восполнялись на его условиях. But sometimes it's a true desire. And so what if you were able to beat him to meeting that need? Yeah, so are there, de are there specific times of the day where he seems like he's ordering you around more or needing you more? If there are specific times of the day where he seems like he's Прям хочет, чтобы вы что-то делали для него. Да, перед тем, как в школу пойти. Да, перед тем, как в школу пойти. Окей, хорошо. Так, вы будете его бить, чтобы он был готов. Но, скорее всего, есть триггер перед школой, поэтому вам нужно опередить его просьбу. И школа стресс. В школе стресс. What if you carved out five minutes in the morning for him to sit in your lap, maybe like a five-year-old? Может быть, пять минут утром, как пятилетка, дать ему посидеть у вас на коленях. I do that with one of my boys. They sit and they drink coffee with me. Я делаю это с моими детьми некоторыми. Они сидят со мной и пьют кофе. Because every behavior like that is a need or a fear. There's a need there, or there's a fear there. Потому что в любом таком поведении можно увидеть либо нужду, либо страх. And so if you can jump to, if you figure out what time of day, okay, this is what I'm going to do. So my son every morning likes to sit, and he'll drink. I call it his his coffee because it's more cream than coffee. И вот мой сын сидит со мной каждое утро пьет там ну так называемый кофе, потому что там больше молока, чем кофе, пока я пью кофе. But that should help the brain. Но это то, что помогает успокоиться его мозгу. Thank you. I finally answered your question. Ребенку шесть лет, в семье он пять, и ну когда она находится в состоянии растрепанного мозга. Ей, чтобы выйти оттуда, нужно по младенчеству вернуться, она плачет, сосет палец, превращается в очень правдоподобно изображает малыша. Вот, но как перейти на другой уровень? Это уже продолжается два года. So, she, so every time when she does that, you will hug her and hold her? <laughs> Have you talked to her about being six? She's six years old? And what she was in an institution? Before she like, can listen, she, she needs to dive into this baby. I think you let her. I don't think that we put a timeline on how long it takes. Я не думаю, что нужно определять, сколько по времени позволяет такому случаться. Нет, просто дайте ей это делать. There are times that I still rock my big boys. Я все еще моих больших мальчиков качаю. And we do it in my home, and it's it's okay. And when she's 23 and still comes home for rocking, you'll be happy. When we're when we're healing our kids, 
There's no timeline. Когда мы помогаем нашим детям исцеляться, нет временных рамок. Скажите такой момент. Вы говорите, поменять мозг может окружение и любовь. Но вот если ребенок с пяти лет в семье, сейчас он в седьмом классе, но он врет и верит в своего, что вы говорите, что нет причины следственного мышления отсутствует. Можете об этом как-то поговорить, сказать мне? So, uh, her... Сколько лет сейчас? So her, the child's been in her family uh, for seven years. He was five when they brought him in, and he is a Bethel, like why? Uh -huh. like, so there is no um, thinking, like consequences. Right. So what do you do about that? If he believes his lies. He believes his lies. Yeah. Okay. Time. He believes his lies. Okay. When the confabulation is when you truly believe you're lying. Um, when, when you lie and you truly believe it, um, I guess there's no translation for that word. Проблема в том, что он просто врет и обманывает, врет и сам в это верит, да? And so he truly believes it when he says something outrageous. И он прям реально верит то, что вот он говорит. And so what you do in a situation like that is you have to use, you don't give them the rope to hang themselves. То есть вы ему в этот момент не даете веревку, чтобы себя повесить, как бы такое выражение. And what that means что это значит? is that I'm not going to give the opportunity to have to lie. Я не буду давать тебе возможности, чтобы обманывать. Because where it's coming from is a stress response. Потому что это ответ на стресс. Okay, so why do we lie? How many here have lied? Кто вообще обманывал когда-либо в своей жизни? If you say no, you're lying. Если вы сразу нет, вы обманываете. Why do we lie? Почему мы обманываем? Fear. Fear. To protect ourselves. Yeah, looking for security. It's, yes, it absolutely comes from a fear place. Это от страха. So my child in my home that lies and believes the lies. Ребенок в моем доме, который обманывает и верит в свою ложь. I don't get in a battle of, are you, did you do this? Я не вступаю с ним в эту войну, что ты это делал. Did you take that from your brother's backpack? Ты забрал это, ты взял это из рюкзака брата. Did you eat the cupcake? Ты капкейки ел? Okay. Because it comes from a stress response, so I'm not going to deal with the lie. Это просто ответная реакция на стресс, поэтому я не буду говорить об этом. Because guess what my stress response is when my kids lie? Как вы думаете, какова моя реакция ответная, когда мои дети обманывают? As a mother, I think, oh my gosh, my child's going to now lie when they go out in public. Я думаю, теперь, когда мои дети будут вообще в обществе, они будут обманщиками. And then they're going to grow up and be a liar. Потом они вырастут обманщиками. And then they're probably going to end up in jail or something. И потом, скорее всего, в тюрьме они будут. Or have no friends. Или друзей у них не будет. Right? And so if you can calm the stress in your kids and you don't give them opportunity, the lying will go away. Поэтому, если вы можете успокоить вот этот стресс в ребенке и не давать им возможности обманывать, ложь уйдет. Would you like an example of this? Хотите пример приведу? Okay. Tell her to come up here and she's going to lie to me about something. Okay. Tell her she's um, she needs to think of something her daughter would lie about. Но подумайте о том, о чем ваша дочь обманула. Ну, реальная ситуация. Украл деньги. У него есть кошелек, то есть кошелек, деньги, все есть. Но ему обязательно нужно залезть в мой кошелек и именно украсть сумму. И потом, он, естественно, там в одну ситуацию он прокололся, что он там ну, заработал деньги, другому другу он говорит, что нашел. И в итоге у меня, естественно, ну, много детей. Он кому-то подкладывает часть денег, чтобы на кого-то это свалить, то есть, 
То есть вот такие вот ухищрения разные. И он прям так серьезно, что, ну да, у меня это было, но это же прошло, что теперь всегда на меня валит. Ну давай милицию позвоним, и он еще такие сцены разыгрывает. И самое главное, он так это утвердительно, что я смотрю, он уже, он уже реально верит в то, что он придумал эту историю, и потом вдруг понимает, что он прокололся, что в одном случае он так наговорил одному другу, другому так наговорил. И... То есть все равно еще возраст такой, что он еще прокалывается. Но у него искусно это получать из раза в раз. So we have two things going on, lying and stealing. Тут вопрос об лжи и воровстве. Okay, stealing is an addiction almost. It's like an, it's addicting. Okay. When our children steal, it actually releases um, happy hormones. And so then stealing becomes not about what they get, it becomes about a release. И потом уже воровство это не о том, что они там что-то получат, а, а это гормон счастья, они, они удовлетворяются этим. Okay. And so when, when we're looking at that in that moment, and he said, I didn't steal this, he's obviously having fear. И поэтому в этот момент, когда он говорит, что я это не воровал, конечно, он боится. Okay. And so what I am going, what I would do if you were, I'm going to call you my daughter. I'm going to say, when you take money from your brother's wallet, that scares me. And then I leave it. Because I have relational capacity. And so I did not push her into a fear response. And my child on a deep level cares about me. So I'm going to meet her on an emotional level. Поэтому я встречаю ребенка на эмоциональном уровне. And at some point, I, and I've seen this happen over and over again, they're going to come to you and want to talk about what you just said. И раз за разом я убеждалась в том, что ребенок придет к тебе и поговорит с тобой о том, что происходит, произошло. And they might want to argue. И они будут, может быть, они будут спорить с тобой. Мам, I didn't take that money. Мама, я не брал эти деньги. And you are not going to react. А вы не будете реагировать на это. And you're going to say, when you do that, it scares me. Вы скажете просто, когда ты это делаешь, это меня пугает. And at some point, there's this hopeful opportunity where you might be able to say, I think you do that because you're scared. И может быть, когда-то в процессе разговоров вы сможете сказать, я думаю, что ты это делаешь, потому что ты боишься. And I want to help you when you feel like you need to take money or do something, you need to come to me. И надеюсь, что у меня будет когда-то возможность, что, чтобы прежде, если ты себя чувствуешь испуганным, испуганной, ты подойдешь ко мне и скажешь об этом. Когда ты чувствуешь страх и хочешь взять чужие там, вещи или деньги, ты подойдешь и скажешь мне об этом. But it helps to also understand that because stealing is an addiction and you want to feel that happy hormone, you're also going to have to use environment to help him to stop. Нужно будет, а, это уже все, она говорит, что нужно использовать от нас обстановку для того, чтобы помочь ребенку. And so I might say, Lisa, I know it's really scary for you, and sometimes you take things that don't belong to you. Я могу сказать, Алиса, Алиса, я знаю, что ты напугана, и ты, тебе помогает брать вещи, которые тебе не, не принадлежат. So in order to help you and to keep you safe, you are not to go in your brother's room or your sister's things. И для того, чтобы помочь тебе, чтобы ты чувствовала себя в безопасности, тебе нельзя заходить в комнату к брату. 
And so you're setting up environment and you're also leveraging your relationship with your child. То есть ты устанавливаешь атмосферу, но тоже ты сохраняешь отношения. Does that make sense? Это в школе происходит, это в кружках, в музыкальной школе. Дело в том, что, скажем, он такую себе репутацию уже создал. Like everybody know, like at school everybody knows that he's a singer. Он позволяет уже сдать свип, и в принципе суммы такие, на которые уже уголовное дело идет. Я здесь, я И вы сказали такое, что нарушена причинно-следственная связь. Вот я как-то вот об этом думала. Может, на самом деле нарушена, может, я что-то Maybe you are right, and he just doesn't get the cause and effect. Thank you. He doesn't get cause and effect, but he's also not when he steals something, he's not operating out of a brain that's thinking. He wants a release of hormones. Когда он ворует, он не думает там о чем-то. Он просто хочет гормон счастья. And so, what could you do at the school to help control the environment there? А что можно сделать в школе, чтобы контролировать обстановку вообще? Всех предупредить. Warn everybody. What about when he walks? What about before he leaves? The teacher has permission to be checking his backpack. А как насчет того, что прежде чем он уйдет из школы, учителя есть разрешение проверить его карманы? To help keep him safe. Чтобы помочь ему чувствовать себя в безопасности. Maybe he doesn't have pants with pockets. Может быть, ему вещи без кармана. To help keep him safe. Чтобы помочь ему. How do you maybe there is another way for him to help release the pain? Maybe different ways. So much of it is identifying what the fear and the need are, right? Большая часть этого, чтобы понять, из-за чего у него страх и какая у него там потребность. As a parent, like, okay, I was a teacher in classroom for many years. Я была учителем много лет. And I was like the master at extinguishing behaviors. Я вообще была мастером распознавания поведений. Through rewards and punishments. И я наказывала и поощряла. But I never dealt with the underlying issue. Но я никогда не 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 работала вот с корнем проблемы. And so what ended up happening is I would see worse behaviors pop up a week or two later. И что я видела, что поведение еще хуже было через неделю. And so we can come up with these great formulas for. If they do this, we do this, but we have to figure out what the underlying cause is. Мы вообще можем придумать замечательные последствия для любого поведения. Or we're going to end up with worse behaviors. Но у нас поведение может быть еще намного хуже, чем было, если мы не будем работать с тем, что вызывает это поведение. This is a limbic system and cycle as of feedback. Okay, this is perfect. Okay. Um, can I ask one more question? Okay. They're asking for one more question. Okay, sure. Когда включается мозг выживания, моей дочери сейчас 12 лет, мы ее удочерили в три года, то есть 9 лет она в семье, но вот ее отбрасывает назад, включается этот мозг выживания, и у нее нет вообще никаких эмоций. Она не говорит, не плачет, она просто это меняет. Что делать в этой ситуации? What do you do now? Что вы сейчас делаете? Я просто отхожу от нее, оставляю ее в покое. So you can either join her in that and say you're safe, you're okay, and hold her. Вы можете присоединиться, как бы физически к ней и говорить без безопасности, обнять ее. Она не подпускает. Просто каменеет, стоит и вообще не видит, не ощущает и вот так вот. And so. It's okay to leave. How long can, will she stay in that state? Как долго она в таком состоянии пребывает? Я ее в этой ситуации отпускаю к себе в комнату, чтобы она туда уходила, и она может часами там находиться одна, и потом уже постепенно приходит в себя. So 
I think it would be good if you were able to have her stay at least within proximity of you. Думаю, что может помогло бы, чтобы она была поблизости с вами. My daughter wants to do the same thing. She wants to go and sit on her bed and rock. Моя дочь тоже хочет просто уйти к себе в комнату, сидеть на кровати и качаться. And for a while, I would let her do that because she was trying to get back to regulate it. Я ей разрешала какое-то время это делать, потому что она пыталась успокоиться сама. But then I started going and saying, "Mommy's here to help you." А потом я стала говорить, "Мама пришла, чтобы помочь тебе." So when she would rock, I would pick her up. And then I would sit and rock her, and I would say, "You're safe with me. You're safe with me." И она когда качалась, я ее поднимала, брала на колени, мы качались вместе с ней. Я говорила, я с тобой, все хорошо. And what's the cool part is the last two months she has started to say, "Mommy, can you hold me?" И вот последние два месяца она стала говорить, "Мама, ты можешь меня взять на руки?" So you want to try and get her to a spot where she recognizes you're the person to help her bring back, to come back. То, что ваша цель – это помочь ей осознать и понять, что вы тот человек, который поможет ей успокоиться. Because in the orphanage, who regulated her? Потому что в доме ребенка кто ей помогал успокаиваться? Nobody. Никто. And so you're going to start stepping into that role. Поэтому вам нужно выполнять эту функцию. Слушайте, я вот сейчас смотрю на все, анализирую и понимаю, сколько я ошибок совершила. И здесь, и здесь, и здесь. Как сейчас перезапустить, перезагрузить? Я даже вот сейчас анализирую все, что слышу. И мне кажется, что мой сын даже где-то уже и не доверяет мне. У меня кровная девочка с которой я сейчас выстраиваю отношения, как с приемными. Ей 18 лет. Никогда не поздно. Никогда не поздно. And I can look back and I see all the things I did completely wrong. Ой, я подумала о своем прошлом и сразу вижу все вещи, которые я сделала неправильно. But at the end of the day, your kids know you love them. Но если в конце дня ребенок знает, что вы его любите, and so for all the mistakes, the very bottom thing is love. Все ошибки перечеркиваются вашей любовью, чтобы ребенок знал, что вы его любите. So do not think that you've done anything wrong or that you have failed your kids. Даже не думайте о том, что вы сделали все эти ошибки и навредили своему ребенку. I look back with my oldest and I think, how did I never know this stuff? Я смотрю на своего старшего ребенка и думаю, я вообще как могла не знать элементарные вещи. And luckily, my kids knew that for all my mistakes, I love them. Но хорошо, что все мои дети знали, несмотря на все ошибки, которые я делаю, я их люблю. So we start today with new and changes. Поэтому сегодня мы заново и с изменениями начинаем. Let me get through one last slide and then we'll do the questions. Because you don't want to start with this tomorrow. Okay. I want you to leave with this today. The true power of parenting in any situation is held through influence. Rather than control. Мы должны осознавать, что настоящая истинная сила в любой ситуации заключается через наше влияние, а не через контроль. On a cellular level, we are going to move to control. Взрослые, когда мы боимся, мы естественным образом вот наши клетки в состоянии контроля нас сводят. 
So when our kids do something that looks scary, I'm going to control that. И когда наш ребенок делает что-то, что пугает нас, что мы будем делать? Мы будем контролировать, управлять, командовать. But what we need to realize is that control is not where we want to be. Но то, что мы должны запомнить, контроль, вот это командование, это не то, где мы хотим быть. We want to influence our children. Мы хотим оказать влияние на своих детей. I want you to think of the single greatest influence you've had in your life. Я хочу, чтобы вы подумали о том, кто, кто или что оказало на вас самое значимое влияние. Did they influence you through control and fear? Они uh, люди повлияли на вас через контроль? Or did they influence you through love and example? Или они оказали на вас влияние через свою любовь? You are the single greatest influencer in your child's life. Вы единственный влиятель в жизни своего ребенка. And even when things seem completely hopeless, и даже когда вещи, ситуации абсолютно безнадежные, there is always hope with our kids. Есть надежда. I have seen some of the most horrible, traumatic awful things that children have done to their families. Я видела ужасные, ужасные вещи, которые дети принесли в свою семью. And it all came from a place of fear and pain. И это все из-за страха и боли. And I've also seen those same kids end up coming through on the other side and doing pretty well. И те же я также видела тех же самых детей, которые прошли через эту темноту и вышли и превратили и всё было хорошо. But their parents didn't achieve it by disciplining and punishing the behaviors. Но их родителям удалось вывести ребёнка не через контроль и наказание. They did it through relationship and influence. Они сделали это посредством взаимоотношений и влияния. Okay. I'm going to talk real quickly. Oh, I don't think we're going to have enough time. Should we do more questions? Do you guys want to do more questions? Может вопрос ответы тогда, потому что 15 минут осталось. Okay, so у нас есть вопросы, которые вот сюда, да, люди записали, как красиво. Вы можете задать вопрос, да? Хорошо, если говорили, что если есть вопросы, можно их записывать, да? Да, спрашивайте. Такой вопрос. У меня девочка 5 лет, она очень разная в разных организациях. То есть она дома одна, Сатона другая. При опеке она третья, то есть совершенно непонятно, какая на самом деле. Вот, то есть, э, че, ну, так я отдаленно понимаю, что в принципе это вариант нормы для нее, но как э, не реагировать, то есть пытаться ее тормозить или что-то, то есть она, когда входит о, о, инспектор от обе, из опеки, то есть она э, спрожает себя дочку дочкой. So, how many of you have all experienced that, where your kid is different at school than at home? How many of your children are good at school and really bad at home? Okay, how many of your kids are are the opposite of that. Isn't that fun? Okay. So we used to think that kids would behave one way all across the board. Um, we would behave one way wherever they were. We would prefer or we would think what used to think. А, мы думали, что дети вот они прям постоянные, они везде стабильные. But now we realize, and we're going to get into this tomorrow, and you're going to see why your kids do this. 
И мы завтра об этом побольше поговорим, чтобы вы понимали, почему, наши, почему они так делают. But it's based on how they're coping and regulating. Это все зависит от того, как они справляются со своими чувствами и регулируют себя. For example, my son was this perfect student at school. Например, мой сын был идеальным учеником в школе. And then he would come home and unload all these horrible behaviors. И потом приходил домой и просто выливал все. So his survival brain at school said, "You're going to be perfect because something bad might happen." Потому что его мозг выживающий говорил в школе нужно вести себя хорошо, чтобы ничего плохого не произошло. But he knew when he get home, he got home, he could share all the negative emotions he built up all day. Но когда он приходил домой, он понимал, что он может дома вылить все, что там у него накипело на всех за целый день. With his mother. С мамочкой. Okay. But sometimes it's the opposite. Но иногда это по другому. Where they're good at home. Когда они дома себя хорошо ведут. Because they're well regulated by a parent and environment. Потому что uh, они могут себя успокаивать и регулировать uh, в отношениях с родителями и в обстановке домашней. School is chaotic, а в школе хаос. And they are, they don't have their co with them. И у них нет вот, партнера, регулятора. И завтра мы будем говорить о том, как наши дети передвигаются и завтра мы поговорим о том, почему наши дети передвигаются и uh, что с этим делать. But you're not alone. На третий день поговорим об этом. Итак, мы зачитываем вопросы тогда. Ага. По-русски. А как переключить практически ребенка заднего мозга на передний? Как включить логику? So, uh, how is it possible to switch practically uh, the child from this uh, small brain into the larger brain? How to switch on the reason? All right, and so let's do this. Can I go back? Давайте посмотрим на примере. Я right. в своей презентации на слайд, который мне подходит. I want to switch my child. Как переключить ребенка? From primitive or small brain, and I'm going to start with the sensory. С примитивного and emotion. Примитивного мозга. И я начну с эмоций. Я начну с сенсорных. And so, with, it depends on your child. You have to be almost like a behavior detective, is what we call it. Это зависит, конечно, от ребенка, но и взрослый должен выступать в роли детектива по поведению. Можно назвать это так. If your child has sensory issues, you can bring them down. I have a couple things I do with all of my kids. Если у ребенка проблемы с чувствами, с сенсорное некое расстройство, то я предлагаю сделать следующее. My older son, when he gets like this, I have him go do Legos. Uh, building like building Legos or or he'll or he'll paint. Когда мой старший ребенок приходит в состояние вот этой экзальтации сильного эмоционального напряжения, я с ним начинаю строить Лего. My younger kids, I have a um a little bowl of beans that are black and white beans. Для младших детей у меня есть коробочка с разными бобами разного цвета. And I have them set at the table and just separate the colors. И мы садимся за стол и разделяем фасолинки или типа бобы по цвету. I have these bolts with the nuts and I have them screw them on and screw them off. Есть винтики с гайками и мы садимся и накручиваем гайку на винтик. Older kids, if you're meeting them on a sensory level, you can have them do the adult coloring books or anything that is hands-on like that is going to help them to start coming back down. Главное это успокоить их. Тут подойдут книжки, книжки раскраски для взрослых детей, что-то, что связано с моторикой и монотонными действиями. My husband works with teenagers whose brains do this at school. They come to his classroom. Мой муж работает с тинейджерами, они приходят к нему в класс, и они бывают вот в этом состоянии крайнего, крайнего возбуждения. And he has fidgets. Um, the fidgets, do you guys have? Ah, uh, and they have spinners. 
or he called it's like thinking putty and I'm going to bring some in a basket for people to win tomorrow. And he also uses like a weighted blanket they sit on their lap. A weighted blanket. Или у них есть да, специальное тяжелое одеяло с утяжелителем, которое можно укрыться, и оно, вот, видимо, придавливает, да, как-то успокаивает. But one thing to remember as a parent, when you see a big behavior, you don't have to address it right now. I think we have this idea we need to be immediate. Очень важно понять, что не всегда и даже, наверное, не стоит моментально реагировать на плохое поведение, на такие проявления. То есть нужно самому успокоиться и прийти в себя. То есть вы имеете в виду, что включается этот маленький рептильный мозг, который реагирует на проявление того же самого? Да, да. Yes, it's interfering with the parents and how to learn to teach yourself from this little brain to bigger, reasonable brain. So what was that? How to keep yourself regulated. Oh, how to keep yourself regulated. You need to walk away. I walk away. Можно уйти, я ухожу. Because my child is angry and upset, it, it, I need to not engage in that moment. Когда мой ребенок либо расстроен, либо в ярости, я не в этот же момент не реагирую, не вступаю с ним в привлекание. Because guess what happens when I get up in his space and I engage, and he is aggressive and angry. Представьте себе, ребенок агрессивен, он зол, и я вступаю в его интимное пространство, в ближайшее пространство, подхожу к нему близко, и что же он будет делать, как вы думаете? Someone's going to get hurt or protect himself, right? And so it is okay when your kid is having a huge fit to step away and find a safe space. What if the kid follows me? And what is he asking for? If he follows me, what is he looking for? Здесь нужно отойти, отойти, во-первых, от него на какое-то расстояние. Я просто сказала, а что если он идет за мной, и он хочет за мной, чтобы подраться? This is what I've done, and I'm, I'm going to tell you it works. Okay? If my child who is upset is following me because he wants to deal with something, he is looking to me to regulate him. Если в такой ситуации, когда я отхожу и за мной следует разъяренный ребенок, он хочет, чтобы я выступил в роли регулятора и чтобы я его успокоил в этом состоянии. And so I am first of all going to put myself in a position that is non-threatening. Тогда в первую очередь я занимаю позицию, которая ему не угрожает. And I'm going to sit down somewhere and I'm going to have an open posture. Because my son, my child's not going to attack me when I'm sitting. Это выражается на языке тела, и я хочу доказать моему ребенку, что я его не атакую, что я ему не угрожаю, и расслабить его в каком-то смысле. And I'm going to say, come and sit by me. Я ему говорю, подойди сюда, сядь рядом со мной. And if he sits far away, it's okay. Если он садится даже далеко от меня, ну ничего. And if he sits right close to me, I'm not going to start hugging on him. Если он садится рядом со мной, я не начинаю его обнимать. And I'm going to sit a moment while he is upset, and I'm just going to breathe. И пока он расстроен, я сижу с ним рядом и дышу, глубоко дышу. And I'm going to say, tell me what's going on. I can tell you're scared. И тогда я говорю, расскажи мне, что с тобой случилось, что с тобой происходит. Я вижу, что ты расстроен. At that point, my son will shut down. He will basically go from this, and he will go to not talking. Мой сын в этот момент закрывается. Он из своего возбужденного состояния переходит в состояние, ну, а потом не разговаривает. But that's okay because he's still trying to get back to here. Это тоже нормально, потому что он спускается, наоборот, он восстанавливает свою функциональную приспособленность, то есть свою мозговую деятельность. And then I'm going to wait, and it's hard to sit in, we call it holding the space. И тогда я сижу и жду, это я называю выдержать правильное расстояние. And so I'm holding the space that is quiet and regulated, 
and I'm allowing him to get back to the place where he can actually be mindful of what is going on inside. Ну, по сути, я создаю для него безопасную зону, безопасную, комфортную зону, в которой он может успокоиться, прийти в нормальное состояние и уже отвечать и реагировать на том уровне, на котором должен. And at first my son could not articulate Вначале он не мог сформулировать, выразить это. What was going on? Выразить в словах, что с ним происходит. So after a period of time, I would say, I would start helping him fill in what was going on. Fill in. Yeah, I would fill in the story with words. И поначалу я ему помогала, я проговаривала вместо него, за него, его чувства. Это помогало описывать, что с ним на самом деле происходит. And so it might be, you... I'm guessing something happened at school today because you came in so upset. Я говорила, наверное, с тобой что-то произошло в школе, потому что ты выглядишь таким встревоженным, расстроенным. Do you want to tell me about this? Ты хочешь со мной поделиться? And the whole idea behind this is helping your child recognize their emotion and what's going on and then be able to verbalize and process it with you. Зачем я это делаю? Я хочу, чтобы он а, понял сначала, прочувствовал, что с ним происходит, и я ему помогаю. Потом он сам научится вербализовать, вербализовать а, эти чувства. But always the key is that we have to regulate ourselves and be calm ourselves because we cannot regulate our kid if we're not. Но здесь ключевой момент в том, что нам надо сначала саморегулироваться, сначала успокоиться самостоятельно, и только из этого э, сбалансированного состояния мы можем помочь нашим детям урегулировать свои чувства. I want to tell a really quick funny story. Да, там можно So, you, so it means that mommies also need their own box, like... Oh, you have to you have the chocolate and wine. Chocolate and wine. In your closet. I got a message from an adoptive mom um, last night, um, and she said, I took your class, and my son, he did the exact same thing and I tried to be calm. Просто у нас получилось смс от мамочки, которая посещала мои занятия. Она говорит, я посещала ваши занятия, и у меня проблема с сыном. But I got so angry and I, under my breath I was calling him a butthead. Он меня разозлил, и я повелась. Я разозлилась, и она назвала его мерзавцем, засранцем. So I told her, that's a baby step. Good job. You didn't say it out loud. Я ей сказала, ну что ж, это шаг. Вы действуете как ребенок, но вы не сказали этого вслух. Baby steps. А, это маленький шаг. Это очень маленький шаг, но на правильном пути. We're not going to be super regulated tomorrow. Мы по щелчку пальца не сможем быть супер балансированными, саморегулированными прямо сейчас. And there are times that I blow up at my kids, but I go back and I tell them, I'm sorry, I did not do that well. Есть времена, есть случаи, когда я взрываюсь и как-то очень эмоционально реагирую на своих детей, но я успокаиваюсь, возвращаюсь к ним и говорю, я прошу прощения за то, что я поступила так и так, и это было некрасиво с моей стороны. And I know you had a question. У вас есть вопрос, да? No. No. Oh, okay. А нет, можно секунду? Yes, sure. Okay. Я прям туда представляю. Ситуация следующая. Очень часто ребенок пытается в своих косяках обвинить меня. Там куда опоздает, там или, например, что-то вот он сделал. Это ты во всем виновата. Ты своим, значит, поведением, вот ты молчал, не разговаривал со мной целый день. И я вот решил вот сделать такой плохой поступок. Какая у него альтернатива, если он не сможет вас обвинить, что он дальше будет делать? Взять пину на себя. Right. Yeah. 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 Y
Blame is, and shame is a huge issue for our kids. Uh, вина, чувство вины или uh, возможность обвинить кого-то это очень большая проблема для наших детей. And let's write that down because I want to address that tomorrow and that's going to take a long period of time. Давайте мы запишем этот вопрос, потому что я завтра хочу про него более подробно поговорить. Yes. Он очень важен. Okay. okay, do you want to ask? I can even do it in the morning. I'm sorry, what? Okay. Okay. okay, so I'm gonna what I'll do is I'm gonna do these questions in the morning. In the first, because I want 